Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil 3. Wir sind unterwegs, um Der Impfstoff ist weiter vorn. in den Impfstoff weiter vorn zu holen. Bip, 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 bip. Geh mal vor, du bist ja Profi. Der haut gleich eh wieder ab, der Dulli, ne? Und ich bin wieder alleine. Guck mal, wie angeschlagen die Arme ist. Sicher, du willst nicht anhalten? Anhalten? Wofür? Ich schaff das schon. Okay. Stell die an wie ein Mädchen. Ich wurde auch gebissen und alles. Verstehst du? Guck mich an. Ich bin Mädchen, bin härter. Sowieso härter. Guck sie an, die hat alles hier. Dann hat sie da ist der Mrs., ne? Jetzt! Geh weiter, wir sind fast da. Nein. Scheiße. Reicht es nicht, wenn die in den Impfstoff einfach äh, reinballern? Ich weiß halt nicht, wie die geschaffen sind. Die sind ja gezüchtet worden wohl. Die Frage ist, sind die auch mit dem T-Virus dann gezüchtet worden? Wahrscheinlich, ne? Und dann könnte es ja wirklich sein, dass das hilft. Einfach hoch. Das ist ja komisch. Ich dachte wirklich, ich hätte schwören können, dass die Tür offen, offen geht hier. Also wirklich. Hallo, bist du tot? Ih, ist das eklig. Bip, bip, da kommen wir nicht rein. Da brauchen wir irgendwie eine Karte oder irgendwie etwas anderes. Was Tolles. Hier kommen wir aber rein. Aha, zum Speichern. So, meine Freunde, ich brauche jetzt unbedingt hier aber mal ganz, ganz dringend hier irgendwie was hier, was mich mal aufpäppelt. Da, so ein Kraut. So, an alle Nest 2 Mitarbeiter. Oh, wir sind in Nest 2 sogar. Die Ziele dieser T-Virus-Forschungseinrichtung unterscheiden sich von denen der Nest-Haupteinrichtung. Wir konzentrieren uns hier auf reale Einsatzfälle, die bei der Entwicklung neuer Biowaffen auftreten. Beispielsweise die Erforderlichkeit eines T-Virus-Impfstoffes. Oder auch neue Waffensysteme mit der Fähigkeit, Biowaffen unter Kontrolle zu bringen. Einige Aspekte unserer Arbeit hier können gefährlich sein. Daher ist es unerlässlich, dass alle Mitarbeiter die Arbeitsplatzvorschriften mit äußerster Sorgfalt einhalten. Insbesondere wird der unerlaubte Zutritt von nicht genehmigten Besuchern oder die Entfernung von arbeitsbezogenen Daten oder Materialien mit strengen Disziplinarmaßnahmen bestraft. Es ist eine große Ehre, Teil einer der besten Forschungsorganisationen der Welt zu sein. Halten Sie sich das immer vor Augen und befolgen Sie die Vorschriften, während wir neue und revolutionäre Technologien entwickeln. Das heißt, hier machen Sie... Karte, okay. Hier machen Sie einfach nur den Impfstoff. Äh, ja, den Impfstoff. Und, ja, irgendetwas gegen diese Biowaffen. Und ähm, da, wo wir waren... Beim ersten, aber nicht beim ersten Teil, aber beim zweiten Teil. Da haben sie halt daran experimentiert, die Biowaffen herzustellen. Also all das, was auch da stand, ne? Wir wissen doch schon alle, dass die alle wieder aufstehen. Schießt in den Rücken. Die Bezahlung war üppig, die Zusatzleistung gut. Und am wichtigsten, sie versprach mir, dass ich einen Beitrag zur modernsten medizintechnischen Forschung leisten würde. Für einen Universitätslehrenden aus nirgendwo Amerika war das eine unglaubliche Chance, wie ein Gewinn im Lotto. So nahm ich an. Ich überzeugte meine Familie und wir sind hier nach Raccoon City gezogen. Nun, im Nachhinein weiß man, es ist immer, äh, weiß man es immer besser. Dieses Labor ist eine Höhle von Monstern. Die grausame und barbarische Experimente mit dem einzigen Zweck durchführen, menschliches Leben in der abschleulichsten Weise wie möglich zu nehmen. Es ist krank, die Welt muss davon erfahren. Aber jedes Mal, wenn ich mir genug Mut ansammle, um Alarm zu schlagen, muss ich an Penny und Casey denken und kriege sofort kalte Füße. Umbrella hat diese Stadt in der Tasche. Es gab da diesen Typen, den sie dabei ertappten, wie er Firmengeheimnisse nach draußen schmuggelte. Sie haben ihn regelrecht an die Betas verfüttert. Verfüttert. Ich habe alles mit angesehen. Ich habe meine Frau und Tochter damit reingezogen. Ich muss nur meinen Job machen. 
nur machen, was sie mir sagen, ihretwillen. Aber dies soll ein Beleg dafür sein, dass ich ein Gewissen habe und dass ich meine Lektion gelernt habe. Na, oh, du verdammten! Ne, der sieht ja noch frisch aus. <lacht> ich bin so angespannt, ne? Das ist unglaublich. Hochwertiges. Hochwertiges kombiniert mit hochwertigem ergibt äh, richtig hochwertig. Pass auf. Zack, zack und bang, boom. Und Kombination hier. Zack. Wunderbar. Boah, ey, das wird übel, das wird übel. Moin, Meister. Bleib liegen, ja. Legen Sie zum Start der Impfstoffsynthese die Rohstoffe in die Kammer. Welche Rohstoffe? Synthese? Ich habe keine Rohstoffe. Ich muss ihn selbst herstellen? Okay. Ich muss rausfinden, wie. So, über die Rolle von Antigen und Adjuvantien in der Impfstoffsynthese. Dr. Nathiel, Nathiel Barth, leitender Forscher Spencer Memorial Hospital. Für die effizienteste Synthese eines Impfstoffes sind sowohl ein Antigen und ein Adjuvans erforderlich. Das, das Antigen produzierte eine Immunreaktion, während das Adjuvans die Wirkung solcher Reaktion verstärkt was zu einer erhöhten Antikörperproduktion führt. Indem man Proben dieser beiden Stoffe kombiniert, kann man eine potente Impfstoffbasis herstellen. Indem man diese Impfstoffbasis mit unter eigener Verarbeitungsanlage aufbereitet, kann eine größere Menge Impfstoff erstaunlich leicht hergestellt werden. Darüber hinaus führt die Verwendung meiner neuesten Antigen- und Adjuvansproben zu beispiellosen Raten der Antikörperproduktion. Ah, guck mal. Also wird eine mehr als tausendfach höheren ähm, Antikörperproduktion als durch traditionelle Stoffe erreicht. Dadurch ist die Arznei nicht nur ein effektiver Impfstoff, sondern kann womöglich auch dazu eingesetzt werden, bestehende Infektionen zu beseitigen. Das bedeutet, wir sind jetzt eigentlich auch immun dagegen. Ne? Ist natürlich die Frage, wie lange hält das, äh, wie lange hält das Zeug? wir denn hier? Sicherheitsschlüssel entfernt. USB-Stick von Umbrella sauber. Da leuchtet mich da auch noch was und, äh, an da unten. Ne? Da ist so, was ist, haben wir denn da? Alter, das sind die Tyrannen oder was? Die Tyrants? Hier, oh, Junge, 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 Junge. Fackel das direkt alles hier ab, bitte einmal. Aber der USB-Stick ist nicht hierfür, denn hier muss ich die irgendeine Ampulle oder so reinstecken. Leck mich doch am Arsch. Geht das auch? Wenn man treffen würde. Du bleibst liegen, ne? Super. Ist es hierfür? Wegen Sicherheitsschlüssel? Ja. Guck mal, er da. Guck mal, er da. Das wäre so geil, wenn ich den erwischen würde. Das 
Sauber. Habe ich den? Nice. Aber warum chillt der da? Da ist sogar noch einer. Aber den kriege ich von hier nicht. Ich glaube, der hat mich äh, geriecht. Ne, noch nicht. Der wartet auf seinen Einsatz. Aber nicht heute, mein Bester. Nicht heute. Sprengstoff A. Heilpflanze B. Der Rückstoß, äh, Rückstoß ist einfach viel zu hart. Sind wir mal ehrlich. Was ist das für eine Tür? Kann ich die öffnen? Oh, ja, das geht. Aber ich gehe erst nach oben. Weil ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das ist schöner. Oh, scheiße. Was ist das denn? Bleib locker. Entspann dich. Hör auf, mit so rumzuwackeln. Ich kann so nicht treffen und ich darf die Munition nicht verschwenden. Du Arschloch. Du musst sparsam sein. Was haben wir denn hier für ein Zettel? Nemesis. Versandroute. Aha. Versanddatum. Versandkarte Gefahrengut Klasse 1. Ähm, Transit in den Vereinigten Staaten ist per Helikopter durchzuführen. Lassen Sie beim Abheben und der Landung extrem vor sich walten. Ein Schock gegen das Paket kann unter Umstunden, äh, Umständen zur äh, Eigenaktivierung führen. Wir hier in der europäischen Zweigstelle freuen uns schon darauf, Ihre Meinung und Einschätzung zu diesem neuesten Prototyp zu hören und sind erfreut, Ihnen dieses Muster zu Testzwecken zuzusenden. Es wurde zahlreichen Tests unterzogen und verfügt über eine unglaubliche Zerstörungskraft. Bitte lassen Sie bei einem Einsatz äußerste Vorsicht walten. Leitender Entwickler Dr. Hermann Franco. Aber mich würde jetzt mal interessieren, wieso er uns sucht. Warum? Also, wie wird das einprogrammiert? So gesehen, weißt du? Das würde mich mal interessieren. Das ist die Kulturenprobe, okay. Eine Antigenprobe. Die brauche ich definitiv für den Impfstoff. Bleib liegen mal besser. Sehr geehrter Dr. Emerson, ich möchte Sie offiziell darum bitten, die Waffen, die normalerweise dem Bio-Waffensynthese-Team vorbehalten sind, auch den Mitarbeitern zugänglich zu machen, die mit den Aufnahmen und Verabschiedungen von Testpersonen beauftragt wurden. Die Testpersonen sind zwar nicht so gefährlich wie unsere Biowaffenprodukte, aber ich glaube, dass diese Waffengenehmigung ratsam ist. Wie unten erläutert. Oh oh. In letzter Zeit haben einige Testpersonen eine neue Mutation entwickelt, die sie mit sehr hohen Re Re Regenerationsfähigkeiten ausstattet. Unser Team nennt diese Exemplare Pearlheads, die kennen wir ja. Ihr Vorkommen ist regelmäßig, aber, die spezifische, aber der spezifische Grund dafür muss noch gefunden werden. Durch die erstaunliche Re Regenerationsrate dieser Pearlheads ist es schwierig, sie mit herkömmlichen Waffen zu töten. Im Fall einer Systemausfalls der Anlage wäre unser Waffenarsenal für die Verteidigung nicht ausreichend. Aus diesem Grund bitte ich darum, alle Mitarbeiter in den Abteilungen für Versand und Abfertigung mit Waffen mit hoher Feuerkraft auszustatten, die in der Lage sind, Paul Hetz zu töten. Dadurch, haben wir, äh, dadurch wird sichergestellt, dass wir im Notfall die Gefahr schnell eliminieren und sicher evakuieren können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Manager für Versand und Abfertigung, Gabriel Reed. Was soll ich denn hier drin? Das ist ja voll die Verarsche. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall das Antigen schon mal. Das heißt, wir müssen jetzt noch nach unten. 
Guck mal, er da. Guck dir den Drecksack an. Guck ihn dir an. Fall runter, du. Batsch. Batsch. Also heißt es, wenn der Virus wahrscheinlich ein paar Menschen trifft, also bestimmte Menschen trifft, entwickeln die sich daraus. Also ist er doch nicht so kontrollierbar, wie sie es eigentlich wollen würden. Ist das ein Paulhead? Ja, ne? Scheiße. Es ist passiert. Unser Worst Case ist eingetreten. Das T-Virus ist irgendwie entkommen. Dr. Barth hat mir befohlen, riesige Mengen des Impfstoffs herzustellen. Ich habe eine Kultur des T-Virus-Antigens vorbereitet. Jetzt muss ich sie nur noch mit den Adjuvants kombinieren, um die Wirkung zu verstärken. So sollte ich in der Lage sein, genug Impfstoff zu produzieren, um alle überlebenden Bürger zu retten. Die Adjuvants-Proben werden im Inkubationslabor gelagert. Testpersonen streifen bereits durch die Korridore. Aber ich muss einen Weg finden, an diese Proben zu gelangen, während die Kultur reift. Für den Fall, dass ich nicht zurückkomme, schließe bitte den Synthesevorgang ab. Versuche einen Weg zu finden, diesen Ausbruch zu stoppen. Das ist das Mindeste, das wir tun können, nachdem wir die schrecklichen Erge Ereignisse in Bewegung gesetzt haben. Säure auch noch mit hinzu. Why? Nochmal Schießpulver. Habe ich aber nicht Schießpulver. Das muss die Stromversorgung sein. Hör auf! Chill! Puh. Lass den backen. Ich kann er auch nie aufstehen. Tasche wäre sowas von geil gewesen, ne? Kann ich nicht mitnehmen. Kann ich leider wirklich nicht mitnehmen. Weil auf den Sprengstoff will ich nicht verzichten und das ist fast genauso gut, ne? Mittlere Gesundheit wird hergestellt. Egal, wir versuchen das jetzt einmal, weil ich glaube, jetzt kommt etwas. Du Scheiße. Oh, und das sind aber, die sind aber irgendwie ein bisschen missgeschaltet hier. Das sind Tyrants. Scheiße, habe ich gar kein Feuerzeug mehr gehabt? Aber die sehen alle fehlerhaft aus, ein bisschen, ne? Was haben wir hier? Das ist irgendwie so ein Embryo oder so. Irgendwie sowas. Aber die Teile, die sind auch kacke. Ja, komm. Überleg mal, die sprengen jetzt die Stadt. Das löst die bestimmt hier alle aus. Und die überleben so einen Einsturz, locker. Aus dem Weg. Ey, hör auf mich anzulecken. Weg. V4 
viel zu viel jetzt rumgeschossen mit der Schrot. Scheiße. Ja, Kacke. Nochmal Sprengstoff. Ich habe nichts mehr jetzt. Ich habe auch keinen Platz mehr. Ne, es sind Körper... Das Körperteile oder sind das so... Ich weiß es nicht, was es darstellen soll. Sehr geehrter Dr. Frankel, bitte erlauben Sie mir, Ihnen meine herzlichsten Gratulationen für die Fertigstellung von Nemesis auszusprechen. Ein für wahr beeindruckender Erfolg im Bereich der Biowaffenforschung. Einen parasitären Organismus in das Gehirn eines Tyrann... Tyron einzuführen, um ihn extern zu kontrollieren. Aha. Ich kann nicht umhin, von solch einer brillanten Idee beeindruckt zu sein. Jedoch muss ich von einem medizinischen Standpunkt aus meine Missbilligung zu diesen Abweichungen von dem etablierten Umbrella-Richtlinien aussprechen. Indem sie sich der Verwendung von Parasiten zugewandt haben, schaffen sie einen gefährlichen Präzedenzfall. Viren können im Zaum gehalten werden. Ich bin der festen Ansicht, dass für jedes Virus auf der Erde ein effektiver Impfstoff entwickelt werden kann. Üppige Forderung und genug Proben vorausgesetzt natürlich. Können Sie jedoch dasselbe über Parasiten sagen? Ärzte haben vergeblich versucht, einen Impfstoff für Malaria zu entwickeln. Parasiten wie das ähm, Plasmodium sind genetisch weitaus komplexer als das T-Virus und zu glauben, man könnte sie steuern, ist äußerst äh, Torheit. äußerste Torheit. Womöglich sind Konsumenten in ihrem Land gewillt, PKWs ohne Bremsen zu kaufen. Aber hier in Amerika wissen sie es besser. Aber mir fällt ein, dass sie ja einen Abschluss in Wirtschaftslehre besitzen. Also haben sie sicherlich schon einen brillanten Marketingsplan erstellt, um die Schwarzmaler äh, für sich zu gewinnen. Ich freue mich auf ihre Rede im Forum in Berlin nächsten Monat. In der Zwischenzeit werde ich medizinische Lösungen zu diesen anmaßenden Problemen auskundschaften, das sie uns ausgehändigt haben. Mit freundlichen Grüßen. Nessiel, Brad, also PHD. Was soll ich denn hier drin machen? Ach. Ich habe nur keinen Platz mehr dafür. Weil es ist wirklich die Frage, von was verabschiede ich mich jetzt, ne? Von einer Brandgranate. Eine Akkurantsprobe. Kombiniert mit einem Antigen verstärkt sie die Immunsystemreaktion. Ich will da irgendwie nicht noch mal lang an den. Willst du mich verarschen? Der lebt noch voll. Er hat mich verklickt. Mach mich nicht fertig, wirklich nicht. Oh, Junge, 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 Junge,
Sollen wir nochmal gucken, ob wir jetzt die... Ähm, holen wir uns einfach jetzt nochmal die Sprengsätze, wenn wir hochkommen. Ja, geil. Ja, safe. Mache ich das. Wäre super dumm, wenn nicht. Weil wir haben jetzt ordentlich weggeballert. Kriegen wir nämlich Brandgranaten wieder raus. Das ist schon mal gut. Äh, da waren wir gerade. Wir haben jetzt... Nee, da ist noch irgendwo was. Warte mal. Hier, Schießpulver. Ach, scheiße, auf Schießpulver. Ahnung, wie die Dingswaffe gewesen wäre hier diese Magnum da. Äh, was war da noch mal drin? Da war noch Erste Hilfe Spray. Habe ich noch? Ich habe noch einen Platz. Den nehme ich mit. Muss ich sogar. Du Arschloch. Mann, damit habe ich gar nicht gerechnet. Du verdammten Hund. Du, äh. Scheiße, jetzt ist die schon wieder angeschlagen. Regeneriere, regeneriere, regeneriere. Ihr bleibt jetzt alle liegen, ich sag's euch. Was ist das? Scheiße. müssen wir. Uh. So, wir haben aber nichts Gutes mehr sonst am Start, ne? Nur noch die Proben, die müssen wir jetzt einsetzen. Und zwar eine Etage höher, ja. Einfach die Treppe hoch und dann äh, können wir die einsetzen. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.